Maria!中原大陆大盐，吸烟，交战多年，威北军夺回大盐失地青州后，却下令纵火屠城。爹，我下去了，你怎么办？滚，你先下去，别着急，没有事儿，爹拽着呢。阿梅，抓住啊！阿梅，抓住！二十五年，对峙百年的大盐吸烟一合，西烟王前子固公主与百名美人入盐和亲。西烟和亲使团将从京北入盐，驻守京北的三皇子慕容景和自请为迎亲使。儿臣参见父皇。这些都是反对老三做迎亲使的折子，太子，你怎么看？父皇，三弟昔日征讨西安，杀伐过重，和亲乃两国交好之时。若威北将军做迎亲使，难免再生嫌隙。诸位大人心有疑虑，自是情理之中。太子也觉得老三不是良选。非也，西安与我大言交战多年，此番答应和亲，也是他们打不起了。他们若借和亲折服，那威北将军慕容景和，正是震慑西安的不二人选。这些年，老三在京北，越发荒唐无状了。朕还是担心，青州大火之后，三弟伤了身子，才会如此消沉。
，无非是些酒色之事，父皇不用担忧。这么多年他不问政事，这一次却自请做迎亲使。儿臣相信他已经想通，往后定会为我大言，为父皇分担解忧。难得，你还时时惦记着他。十年的反省。也该够了。京北了。听说宁亲的景王可是最受宠的皇子，景王府可是个好去处。你打听的消息不全，他可是上过战场的将军，嗜血残暴的很。嗯，我听说他的床枕都是战俘尸骨做的。这些年服侍过他的女人就没有活过第二天的。我们是和亲的美人，又不是战俘，怕什么呀？他连他自己代言的百姓都能杀，更何况是我们？你们可知，严人都叫他什么？人屠将军。他曾经放火屠了一座城，亲中十万人都被烧成了焦炭死人上路的纸钱。景王殿下，公主，景王这是什么意思？小七陪伴本王数载，骤然西去，本王心痛难耐。唯有祭洒纸钱，以祭哀思。公主，王爷老有心丧，哀痛至极，有失礼之处，请公主见谅。小七是什么人？小七是王爷养的一只龟。你，你居然敢骂我们是王八！本王祭奠老友，公主多虑了小八，与美人倒是有缘啊。你要做什么？美人来言做什么，本王便做什么。
，美人们进京之后，经过大选，才分至宗室陈宫府邸。大本王能分几个？皇室宗亲四个。四个。可本王挑来挑去，只觉得这个美人最合颜缘。可若只选一个，本王又亏了。这样吧，剩下的三个，小八替本王挑吧。王爷，不是你说的能挑四个吗？按照理智，要经过大礼之后才能选。哎呀，那本王当的这个迎亲使有什么用啊？够了，他们是和亲美人，不是战俘。容不得你折辱！百名和亲美人换万名战俘归燕，这笔生意是你们西燕先提出来的，本王只是顺势而为，何来折辱一说？你要怪。就怪到你父君头上。公主，方才王爷是玩笑之言，公主请放心，大言素重礼节，和亲美人未过大礼。绝对不会先行赵姓。和亲美人刚到，水土不服，先进京休整吧。那不行啊，本王还要等小七过完头七。王爷又说笑了，皇上体谅公主车马劳顿，特指在京北休整一番再进京。狡兔三窟你的人真不少，但你必须死在我手里。规矩再说一遍，王爷要玉石，不许有人伺候。送完药材，立马离开。是。怎么又泡药泉？王爷的救急犯了。
王爷，梅林是来送药的。梅林，劳你做本王的奉药婢，委屈你了。梅林不只想做奉药婢。今日得见王爷风姿，我便心生爱慕，还望王爷成全。美人自见枕席，本王乐意之至。有软计算。美人大胆示 爱， 到底是想得到什 么？ 若是想要本王的 命， 本王可给不起。梅林只想要王爷。落红，何该在朝惊洞房夜？美人觉得呢？梅林等不起，也不想等。不管美人想要什么。如此心计，只会引火烧身。是疯子，疯子，可是什么事都能干得出来。嗯、本王可以在这里要了，当然也可以在这里杀了。嗯所以，最好不要激怒一个疯子。
，美人的这双眼睛，生的还真是别致。咱们是不是在哪儿见过？也许我们在前世见过。本王与美人一定是命定的缘分，美人也这么觉得。好啊，那你今晚就留在王府，明日跟本王。一起回昭金吧。好。你果然没让本王失望，小乞丐。小乞丐，谁派你来的？青州十万王魂，是青州人，还没被大火烧死的青州人。若我今日杀不了你，慕容锦河，你记住，青州亡魂。会送你下地府。<笑>本王就在地府。去地府，跟亲人团聚呢。王爷吩咐，放他走。啊想送死，没那么容易。活着，才是折磨。
，本王的这双腿，就是拜你们青州人所赐。本王也要让你尝尝站不起来的滋味。北君，慕容锦河，血债血偿。你别怕，来，景王，你太欺负人了。欺负？谁欺负？欺负谁呀、啊？他自己说的，未过大礼，不会照姓，却还是把梅林强行留在府中过夜。你们大燕枉成礼仪之邦。王爷，昨天晚上要钱侍寝的女子是是是吸烟美人。美人，本王欺负你了吗？公主，梅林是自愿的。公主，他敢说不是自愿的吗？你别怕，我现在带你走。慢着，这路上若是没有美人相伴，本王可是会无聊的很呢、啊。王爷救急未遇，仔细伤了身子。嗯、王爷万万不可！本王听闻，吸烟美人个个都会拉弓射箭，不如美人陪本王赌一局。美人若是赢了，是走，是留，悉听尊便。好，谁怕谁？过来，王爷，给美人做个示范，以此玉为榜，射中了有赏，射不中，要罚。王爷，属下不敢。这是命令
属下认罚。罚，罚什么呢？罚命吧。王爷，王爷饶命啊！是属下记忆未清。既然记忆未清，那本王要你何用啊？斩。游戏规则，每人可清楚了。他是本公主的人，谁敢动？王爷息怒，吸烟美人岂敢杀？送公主回驿站，待公主休整完毕，即刻启程返京。是。刘公公，哎，那个，就是你要找的刺客。是个杀人的恶魔，大家都说人屠将军杀了十万的无辜百姓，我之前还不相信，现在看来果然是真的，连自己身边的侍卫都能随意杀，他就是个杀人取乐的恶魔。那人是昨夜的刺客，还是我阿兄说的对，我们要远离他，远离这个人屠。梅莲，这个给你。他要是再欺负你的话，你就拿这个刺他。公主，刺第四根肋骨，这里是心肺的位置，一击致命。哎呀，不对，这是牛羊的心肺，那人的呢？这儿，不对，这儿，还是这？公主啊，你放心。梅林可以保护自己。哎呀，算了，你要是杀了他，你自己也活不了。这样，进京的路上，你跟我一起。我是公主，我一定可以保护你的。梅林，多谢公主。你不用跟我说谢谢。四顾山河皆。
青州之恨，百姓没亡，父皇又怎能忘？为青州十万冤魂报仇，血债血仇，杀了他！杀了他！青烟，谁在动，就去给青州人陪葬。行了，别把事情闹大。是。走，快点。王爷，畅通瑶的就是他们。刚刚的那首童谣是谁教给你们的？本王教给你们一个更有趣的。饮酒，一二金不醉；听曲儿，三四更不累。做鬼打鬼，样样都会。百鬼主帅，十全十美。怎么，本王给的比那个人给的少吗？他给了我们五串糖葫芦呢。<笑>这个能买一百串糖葫芦。去，重新大声的唱，让整个昭京都知道，我百鬼主帅回来了。白鬼主帅，放着人不做，偏偏还想做鬼谢父皇，老三
，朕把你丢弃京北十年，你可有怨恨？父皇，从监视儿臣，急功近利，犯下弥天大错，辜负了父皇的全权周湖之心。你主动情志迎亲，朕以为你想通了。可你在京被撒旨前迎亲，莫非是存着泄私愤、坏和亲之意？父皇明鉴啊！儿臣如果真的企图破坏和亲，那多的是台门下的手段。又何必闹得这么人尽皆知，给御史递把柄，上折子告状呢？那就是谢思范了。儿臣，又怎么敢破坏父皇的大计呢？只是，儿臣这些年与西燕打交道，深知那西燕王最是隐忍狡诈，焉知他们是不是借着和亲之名休养生息、卷土重来呢？所以，依儿臣之见，必须要当众敲打，要让他们西燕知道。答应和亲，是我们给他们的天大的恩赐。若再敢生事，绝不姑息。你能明白这些道理，朕很欣慰。你以后不要与西燕人为难，尤其是子国公主。如今她的兄长还在大燕为质，不要让两国产生嫌隙，否则和亲就没有意义了。是，儿臣。谨遵父皇教诲，老三，朕与你回京，已是落人口舌。童谣就是民意，民意如水，水能载舟，也能覆舟。儿臣明白了。嗯、昭明十四年，你自请收复青州。你在青州受了罪，来不及见你母后最后一面，你心里存着遗憾怨恨，朕都知道。父皇，老三，你这次回京，还是为了青州旧事。父皇，儿臣不敢。父皇说过，青州一役，永不复言。昨日进城的时候，让公主受了惊吓。皇上听闻此事，已命张御医为公主准备了安神汤。啊，那，那我是不是得马上进宫见皇上？今日是先皇后的忌日，皇上恐怕无暇接见公主了。况且照大言的习俗，红白喜事不宜相撞。皇上特意叮嘱老奴，请公主见谅。公主一路车马劳顿，先在鸿胪寺休整，只等到和亲大宴进宫见驾即是。呃、月琴公子也住在鸿胪寺，离公主住的地方不远。那，那我是不是马上就能见到我阿兄了？老奴先回宫复命了。查姑，我马上能见到我阿兄了。大言注重礼节，昭君有许多贵人，日后行事更要小心一些才是。和亲当上了贵人，就没人敢欺负你了。听说东宫还没有女主人，太子可不是什么人都能看上的。嘘，别说了。请王殿下，皇上有令，不允许殿下击败德下皇后。
过后，你的儿子活着回来了。穿细袍，三弟，今日母后归临，你竟身穿细袍，究竟何喜之有？老三，你简直混账！大言收复荆州，不是为了收复一座空城。你不思悔改，忤逆不孝，我为你内皇后，拖出去。要尽我们的族啊！王爷杀了太多人，他害怕冤魂索命吧？你们不是普通的百姓。说，谁派你们来的？我说，我说，我是西郊兵营里的卫兵，上头让我们煽动百姓，趁乱杀了人徒。你主子才是人徒。十年。还在用相同的手段残害王爷就不带着喜袍去佛堂了。王爷去青州之前，答应娘娘归来之时必会卸甲换装成婚。娘娘一直盼着。听闻王爷在青州打了胜仗就要回来了，还特意向神明讨了风筝吉日。没成想。倒成了娘娘的归临吉日。王爷是为了完成对娘娘的承诺，才在娘娘归临日穿喜服祭奠。可王爷为什么不解释呢？由着皇上误会王爷不敬母后，还不允许王爷公开祭拜娘娘。父皇只愿相信他想相信的，母后也是。你们先下去吧，本王想一个人待会儿。替我求情，替我认错。我是错了，错在仁慈。
整整十年，十年，我都在为我的仁慈而感到后悔。谁？王爷，是只野猫。大人让这些卫兵为太子殿下造势，本是好意，可没想到，居然被景王抓出了把柄。要不要将此事上报当公？不行，这些尸体又没有烙张府的印记。景王只是送来几具尸体泄愤，就证明他也拿我没办法。本官又何必去太子那里自找麻烦？把这些麻烦给我处理了。是，快快！谁？王爷，这个房间好，方便本王夜里投降。美玲不敢再妄想王爷。这场游戏既是你先开始的，现在便轮不到你来结束。梅林迟早是王爷的人，王爷何不等到和亲大宴之后？本王可以等，不过本王不想等。见美人身着翠缕，怕美人着凉，所以替美人暖暖被窝，温的。玲玲少时被火烧伤过。怕火，但不怕冷。不知王爷怕吗？巧。和美人一样，也怕火。野猫乱跑，扰人清梦倒是小事，小心别丢了性命。人徒儿子回来了。魏北军军纪严明，刀口从不对向百姓
，所以就煽动无知的百姓去围攻军营，还打断了王爷的腿。那些识人不清的百姓，他们该不该认罪？暗场主人参见主人。你擅自行动，背叛暗场，本是死路一条。凌云的核心大业，是你最后的机会。墨脉之毒即将毒发，拿不到解药，你活不过三日。他就是那只野猫吗？即便不是他，本王也不能赌。谋划十年，倚仗的只有他对人徒的恨意。我们必须赢。培养杀手来刺杀自己主子的，天下只有王爷了。御前刺杀，死路一条。只有青州遗孤，才有与本王同归于尽的决心。计划完成后，照青州习俗，厚葬。的祈福袋，梅林，是你吗？公子
你会不会看错了？美人团里也有当年戍守青州的吸烟移民啊！这青州节不止梅林姑娘会挂的。公子，走了，公主还在等着我们呢。凶手也真好，公子定是费了不少心思。子顾，阿兄。我现在已经不是哭鼻子小仙了，可阿兄怎么觉得还是哭鼻子小仙最可爱？阿兄，他们说和亲大宴结束之后，你就要回西安了。阿兄当然是要等到子顾适应无余了，我才能安心回西安呢。那如果我一辈子都不适应呢？阿兄总不能护你一辈子，嗯？那大燕皇帝胡乱杀人吗？放心吧，皇上是个明君，自古不用怕。嗯，那他长得好看吗？呃，算了，他再好看也是个老头。阿兄，你有心上人吗？那子顾有心上人了吗？以前子玉老嘲笑我，他说没有人敢收我这个玉环。现在果然是送不出去，我都不知道有心上人是什么样的感觉。日日所想，夜夜所梦。阿兄，你是不是真的有心上人？你快告诉我他是谁！阿兄怕是此生都与他无缘了。子顾，明日和亲宴后，你便是燕朝的燕妃。玉环没有送出去，是汉室也是好事。后宫规矩繁多，稍有不慎，会害了西燕。知道，是会害了你自己。西燕需要公主和亲来换取燕朝休战，但子顾不见西燕的。不是母妃给阿兄的匕首吗？现在，阿兄转送给你。倘若将来，真有两难之日，阿兄希望你可以保护自己为先。母妃不让我玩刀的。子顾已经长大了，已经学会怎么用刀了。燕妃远道而来，御膳房特意为燕妃备了吸烟才有的青竹酿，以慰藉燕妃的思乡之情。子顾，臣妾。燕妃不必拘礼。臣妾谢过皇上。今日大喜，和宫宴饮，无需拘谨。
，第一批待选美人出列。吸烟美人个个姿色不俗啊！吸烟美人嫁于燕朝重臣公，也是以两国和平为任。东宫乃宗室之首，便由太子开始选吧。多谢父皇。叫什么名字？回太子殿下，奴婢叫梅林。关美人样貌倒像是我们男人，奴婢。身遇大炎和吸烟边境，常年在大炎境内生活。东宫欢迎你，这块玉佩赏你了老三，你的腿，我的腿好了。父皇，儿臣心系美人，怕被大哥选走，一时心急，竟然站了起来。腿好了是好事。还是要张御医给你看一看。是，父皇。你不是土生真凶，我有证据。老三，皇上。
下，请放心，幸亏王爷穿了金丝软甲，否则的话，恐怕此劫难逃啊！哎，慢点儿。父皇，儿臣无碍，只是一些皮外伤，儿臣是被吓到了。嗯，老三。你明明能走，却以轮椅逮捕，你这可是欺君之罪啊！父皇，大哥，儿臣也是没有办法，一个瘸子都这么着此刻，儿臣若真是站起来了，恐怕已经命不久矣了。幸好儿臣早有防备，这才躲过一劫。老三啊，这些年你在京北受苦了。能站起来就好。当年朕以为你这条腿医不好了。郎中说，唯有断骨重建，王爷才有一丝重新站起来的希望。吸烟美人，此前勾引儿臣，竟是为了要刺杀儿臣<咳>。父皇，那个美人打算如何处置啊？你放心，朕定会给你个结果。你先养好身体。父皇，嗯，那吸烟人固然恨儿臣，但绝不敢遇前刺杀，公然破坏和亲。你的意思是，朝中有人想借吸烟人之手，置儿臣于死地？三弟回是谁？这朝中上下，三弟只相信大哥不会害我。父皇，儿臣希望此事交由东宫彻查。太子，事关吸烟，务必谨慎处理。三弟放心，谁在背后搞鬼，大哥定要查个水落石出。殿下放心，这一排排刑具挨过去，没人能带着秘密离开赵云。殿下，张大人在外等候多时，他说此女与他无关。此女若不是张印的人，就是三弟的人。十年了，景王还在用苦肉计这一招。就说明，他除了莫脉死尸，根本找不到其他的证据。青州之事，天衣无缝。哪怕再给靖王十年时间，他也不会查到殿下头上。让张印沉住气，去把我三弟请来。是。不是独生真凶，我有证据，救我！竟能刺穿金丝软甲，他是故意留了我一命。王爷
浩宇，药凉了。青叶，会不会还有什么线索？我们没有查到的线索。即便有，怕是也无法指认太子。咱们耗费数年之功，也只能查到张印头上。若不是王爷在报名之中认出那个东宫谋士，谁也不会想到，太子才是青州纵火的幕后主使。如今梅林御前刺杀，他身上的墨脉便会曝光，迟早会查到张印的墨脉死士头上。接下来，我们只管等着张印动手。张印一旦灭口梅林，就是坐实了刺杀皇子的罪名。这个罪名他担不了，便只能去找太子求助。而太子，也定会弃居保帅，舍弃掉张印。那么留给张印的就只有一条路：开口反咬东宫。张印的口供，虽不足以直接扳倒太子。但是能在父皇的心中埋下一颗怀疑的种子，我们便能正大光明的查当年之事了。有人来报，张印在赵玉外等了半天，也没能等到太子。张印这个人重力轻易，官运亨通时，他便做一条听话的狗；若是被卸磨杀驴，他也可以做一条咬死主人的狗。太子不见他，他必定会自己动手灭口梅林。王爷，东宫请王爷去一趟赵玉。看来大哥已经猜到，梅林是本王布下的诱饵了。还是王爷思虑周详，安城原是为搜集当年真相而设的情报组织，先为揭露真相实施墨脉计划，且中墨脉之毒的也只有梅林，即便招供，也只能查到张印头上。抓了吗？没有，连吭都不吭一声。不急，等所有手段都使出来，他嘴再硬都能撬开。赵玉的刑具落下来，人能说鬼话，鬼能说人话，他说不说，说什么，不重要了。道理啊，大刑之下，此女能够扛到现在，就已经点明了问题。三弟说的对，这女人根本就不是吸烟美人，而是一个训练有素的杀手。她手上的墨脉。就是控制他的毒药。哦，大哥为何知道的如此清楚？这墨脉要拿到不是什么难事，但谁给他种的，只有他自己才能说得清楚。你还不开口，在等什么？解药？你的主人骗了你，根本就没有解药。是谁派你刺杀景王？说。无人指派。慢着，把你知道的说出来。本王赏你速死。速死的确是赏赐，可他让你受了这么大的罪，大哥怎么可以给他赏赐？若赐他速死，本宫怎么向父皇交代？我不能。
Mars.玉泉刺杀，死路一条。你从一开始就是别人的死期，任何活路都是痴心妄想。大哥不必在他身上费神了，他不会给你想要的答案。一个杀人工具，怎么会知道背后的主人是谁呢张大人，方才本王请你看的那出戏，如何呀？啊、沉鱼遁，还请王爷明示。昭明十四年，本王第一次见张大人，你还是从七品的边境守备；如今再见，你已是官至正二品的兵部尚书。啊、短短十年连升六级，不知张大人。借的是哪家的东风啊？陈不才，借的是王爷收复青州之风。当年青州之战打响，王爷便与怯战之罪隔了陈的职，想不到威北军却在青州遭了难，倒是让臣捡了个便宜。但是威北将军活了下来，威北军的罪就不会白受。无论大人借的是哪家的风，风向变了，迟早要翻船。而与本王有仇的你，也必定第一个被拖下水。呃，臣臣臣不懂王爷的意思，还请王爷解惑。哎呀，他不是普通的和亲美人。而是被中了莫脉的死士。莫脉死士，当年在青州，本王见过。呃，哎，王爷，此人与微臣可无关呐赵宇刑讯逼供，有的是手段。刺杀皇子的罪名，大人担不起，你背后的主子也担不起。东家要翻船，你只有两条路：要么被灭口，要么做替罪羊。哎呀，本王是苦主，张大人能否脱身，得看本王的心情。呃
。嗯。王爷，您说什么？盯紧赵玉，张毅必定会杀人灭口。我怕梅林撑不到张毅动手，赵玉的手段我是见过的，抽筋扒皮。他能成？他多年训练，就是为了今日